ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்துட்டு லாஸ்ட் கிளாஸில் டுவெல்த்து சாப்டர் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த சாப்டர் பார்த்தோம் பார்த்துட்டு கடைசியாக நம்ம முடிச்சிட்டோம் எப்படி வந்துட்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு பார்த்து முடித்தோம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீன் அதாவது வாட்டர் இந்த சாப்டர் தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைனில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த லெசனோட லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் After the completion of this lesson, students will be able to understand the important properties and uses of water. So, water is important, what are the properties, what are the uses, 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 what are the uses. Write the chemical equation for the reaction of water. So, water is the reaction, we can write the chemical equation. நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ்னால் என்ன அது எப்படி வந்துட்டு நம்மளோட டே டு டே லைஃப் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் டிஸ்கஸ் அபவுட் த டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சாஃப்டனிங் வாட்டர் ஸோ ஒரு ஹார்ட் வாட்டரை வந்துட்டு சாஃப்ட் வாட்டரை எப்படி மாற்றணும் அதுக்குண்டான டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் நோ அபவுட் த காசஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் பொல்யூஷன் ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷன்னா என்ன அது எதனால் நடக்குது அதை எப்படி நம்ம வந்துட்டு ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் லிஸ்ட் ஆஃப் த வேஸ் பை விச் வாட்டர் பொல்யூஷன் மே பி கண்ட்ரோல் ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷனை நம்மளால் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனிட் நம்பர் தேர்ட்டீன் வாட்டர் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் பாருங்கள் ஒரு குரல் திருக்குறள் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நீரின்றி அமையாத உலகினின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுகு ஸோ இந்த குரல் வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப ஃபேமஸான குரல் தான் அதான் சொல்கிறாங்க திருக்குறள் சேஸ் விதவுட் வாட்டர் தேர் வுட் பி நோ லைஃப் ஆன் ஏர்த் ஸோ இந்த திருக்குறள் என்ன சொல்கிறாங்க வாட்டர் இல்லாமல் ஏர்த்தில் எந்த லைஃபாலையும் வந்துட்டு இருக்கவே முடியாததாக சொல்கிறாங்க விதவுட் வாட்டர் தேர் வுட் பி நோ லைஃப் ஆன் த ஏர்த் ஸோ வாட்டர் தண்ணி இல்லாமல் ஏர்த்தில் எந்த ஸ்பீஷிஸ்னாலையும் அதோட லைஃபை வந்துட்டு வாழ முடியாது Just like other living organism, we also need water to survive. That is other organism, other living organism. We have a lot of water to survive. We need water for so many activities like cooking, bathing, and other activities. We need water for so many activities. We need water for so many activities like cooking, washing, cleaning, and irrigation. So, we need water for so many activities. We need water for so many activities. We need water for so many activities. எது எதுக்குன்னா நம்ம குக் பண்ணுறக்கு வாஷ் பண்ணுறக்கு க்ளீன் பண்ணுறக்கு அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரில் இரிகேஷனுக்கும் வந்து இந்த வாட்டர் வந்துட்டு தேவைப்படுது வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் கெட்டிங் டிப்ளீட்டட் நவ டேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் க்ரோயிங் டிமாண்ட் ஃபார் இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ஸோ வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் வந்துட்டு இப்போ வர வர டிப்ளீட் ஆகிட்டே வருது அதாவது கம்மியாகிட்டே வருது இப்போ ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு க்ரோ ஆகிற அதாவது பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த வாட்டரோட டிமாண்டும் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்துட்டு இப்போ மாறி மாறி வருது மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதனாலே வந்துட்டு இந்த வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் வந்துட்டு நமக்கு பத்துறது இல்லை தேர் இஸ் ஆல்சோ ரிடக்ஷன் இன் த சப்ளை ஆஃப் வாட்டர் டியூ டு பொல்யூஷன் ஆஃப் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் விச் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு த ரைசிங் வேரியபிலிட்டி இன் ரெயின்ஃபால் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட டிமாண்ட் அதாவது இன்க்ரீசிங் பாப்புலேஷன் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வாட்டர் டிமாண்ட் இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு அந்த பொல்யூஷன் இந்த வாட்டர் பொல்யூஷன் பண்ணுறனாலையும் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் வந்துட்டு குறையுது அதே மாதிரி கிளைமேட் வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகுறதுனால அந்த ரெயின்ஃபால் வந்துட்டு கரெக்டாக வர்றதில்லை ஸோ அதனாலே வந்துட்டு இந்த வாட்டர் ரிசோர்ஸஸ் வந்துட்டு குறைஞ்சிட்டே வருது We all depend on water for our living and so every individual is responsible for saving water. So, we all have to depend on water, we all have to depend on water, that's why we live on this earth. So, this is one responsibility for every individual. We all have to save water, 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 we all have to save responsibility. In this lesson, we will learn about sources, properties and uses of water and also about water pollution and water treatment methods so nam in the lesson la enna paaka porom water oda source so water vandu enga irundhu kadaikudhu adoda properties enna adha physical property chemical property appra vandha andha water vandu nam enga enga use pandrom eppadi vandu water pollution varudhu endha kaaranathnal water pollution varudhu nam adu eppadi control panna mudiyum water treatment methods appadina enna nu solli paaka porom ஸோ இதான் வந்துட்டு இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் காம்போசிஷன் 
ஸோ எந்த ஒரு மெட்டலோ ஒரு நான் மெட்டலோ எந்த ஒரு கெமிக்கலை எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னா வந்துட்டு அது சர்டைன் காம்போஷன் சில மெட்டல்ஸ்னாலேயும் சில எலமெண்ட்ஸ்னாலே தான் அது வந்துட்டு கம்போஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்படி வாட்டர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எதனால் கம்போஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா த்ரீ ஃபோர்த் ஆஃப் அவர் பிளானட் இஸ் ஃபில்லடு வித் வாட்டர் ஸோ நம்ம பிளானட் ஏர்த்தில் வந்துட்டு த்ரீ ஃபோர்த் என்ன என்ன ஃபில் ஆகிருக்கு வாட்டர் தான் வந்துட்டு ஃபில் ஆகிருக்கு வாட்டர் எக்ஸிஸ்ட் இன் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் நேம்லி சாலிட் லிக்விட் அண்ட் கேஸ் ஸோ வாட்டர் வந்துட்டு த்ரீ ஸ்டேட்ஸ் அதாவது வந்துட்டு சாலிடாகவும் இருக்குது லிக்விடாகவும் இருக்குது கேஸாகவும் இருக்குது வாட்டர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஏர்த் இஸ் ஃபவுண்ட் மெயின்லி இன் த ஓஷன்ஸ் அதாவது வந்துட்டு அந்த வாட்டர் வந்துட்டு ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு எந்த ஃபார்மேஷனில் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு மெயினாக வந்துட்டு ஓஷன்ஸ் அதாவது நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு ஓஷன்ஸில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு போலார் ஐஸ் கிளாப்ஸ் அதாவது போலார் ஐஸ் கிளாப்ஸ் இந்த கிளேஷியர்ஸ்லாம் இருக்குல்ல அது வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்ட்டில் அண்ட் ரிமைனிங் இஸ் இன் லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் அக்யூஃபயர்ஸ் ஸோ இது இல்லாமல் ரிமைனிங் எங்கே இருக்குது லேக்ஸில் ரிவர்ஸில் அக்யூஃபயர்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் இருக்குது அதாவது கிரவுண்ட் வாட்டரில் இருக்குது even our body is made up of water 65 percentage but it is not apparent adavud even nam body kuda water nal da build ayirukku ellathukume therinjirukom nam body la vandu 65 percentage enna irukku water da irukku ana adu vandu veliya theriyadilla water is a chemically stable compound so water abdingiradhu vandu or chemical ah stable ah or compound its chemical name is dihydrogen monoxide that is h2o so water oda chemical name da enna appadina dihydrogen monoxide that is h2o it can be broken up into hydrogen and oxygen when the electric current is passed through it so in the water vandute nammala break panna mudiyo eppa appadina enna va break panuvuna hydrogen avum oxygen avum and the water vandute and h2o vandute that is dihydrogen monoxide vandute நம்ம பிரேக் பண்ண முடியும் எப்போ அப்படின்னா அந்த வாட்டரில் வந்துட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை வந்துட்டு பாஸ் பண்ணும் போது நம்மளால் அந்த வாட்டர் வந்துட்டு பிரேக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிரேக்கிங் டவுன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் பை த பேசேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் நோன் எஸ் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ அப்படி அதாவது இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை பிரேக் பண்ணுறக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறோம் ஸோ காம்போசிஷன் பார்க்கும்போது பிளானட் ஏர்த்தில் த்ரீ ஃபோர்த் வந்துட்டு வாட்டர் தான் வந்துட்டு ஃபில் ஆகிருக்கு வாட்டர் வந்துட்டு த்ரீ ஸ்டேட்ஸ்லேயும் இருக்கு அதாவது சாலிட் லிக்விட் கேஸ் த்ரீ ஸ்டேட்ஸ்லேயும் இருக்குங்கிறாங்க ஸோ வாட்டர் அதாவது ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு மெயினாக வாட்டர் எந்த இது ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு ஓஷன்ஸ் இல்லை ஓஷன்ஸ் இருக்குது ஓஷன்ஸ் போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் அண்ட் கிளேஷியர்ஸ் அண்ட் ரிமைனிங் வாட்டர் எங்கே இருக்குது லேக்ஸ் ரிவர்ஸ் அண்ட் ஆக்யூஃபைஸில் இருக்குது ஈவன் நம்ம பாடி கூட வாட்டர்னால தான் பில்ட் ஆகிருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு நம்ம பாடியில் வந்துட்டு வாட்டர் தான் ஸோ வாட்டர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு கெமிக்கலான ஸ்டேபிள் காம்பவுண்ட் இந்த வாட்டரோட கெமிக்கல் நேம் தான் என்ன அப்படின்னா டைஹைட்ரஜன் மோனாக்சைடு அதாவது எஸ்டுஓ ஸோ இந்த வாட்டரை வந்துட்டு நம்மளால் பிரேக் பண்ண முடியும் எப்போ அப்படின்னா அந்த வாட்டரில் நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது அந்த டைஹைட்ரஜன் மோனாக்சைடு வந்துட்டு ஹைட்ரஜனாகவும் ஆக்சிஜனாகவும் பிரியும் ஸோ அப்படி அந்த வாட்டரில் வந்துட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை பிரேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அதான் பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் பின்னாடி பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் Electrolysis of water can be easily demonstrated with the help of an experiment. So, in the water, in the electrolysis of water, we can easily demonstrate how to do an experiment. What do you see in this experiment? In this experiment setup, a glass beaker fixed with two carbon rods is filled with water up to one third of its volume. So, in the experiment, what do you see in this experiment setup? There is a glass beaker. அந்த கிளாஸ் ஸ்பீக்கரில் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஸ்பீக்கர்லேயும் ஒரு ஒரு கார்பன் ராடை எக்கா சாரி கார்பன் எலக்ட்ராடை வந்து ஃபிட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கார்பன் எலக்ட்ராடில் வந்துட்டு அதோட டோட்டல் வால்யூமில் ஒன் தேர்ட் வால்யூம் அதாவது முக்கா வாசி வந்துட்டு என்ன ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க வாட்டரை வந்துட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க த பாசிட்டிவ் கார்பன் எலக்ட்ரோட் ஆக்ஸ் ஆசிய ஆனோட் அண்ட் த நெகட்டிவ் கார்பன் எலக்ட்ரோட் ஆக்ஸ் ஆசிய கேத்தோடு ஸோ பாசிட்டிவ் கார்பன் எலக்ட்ரோட் என்னவா இருக்கு ஆனோடா இருக்கு நெகட்டிவ் கார்பன் எலக்ட்ரோட் வந்துட்டு கேத்தோடா இருக்கு த எலக்ட்ரோட்ஸ் ஆர்
ஃபில்லிடு வித் எ பர்டிகுலர் கேஸ் ஸோ அந்த கரண்ட் வந்துட்டு பாஸ் ஆகுது எப்போ எப்போ வரைக்கும் அந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகிட்டே இருக்குன்னா அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலரான கேஸ் வந்துட்டு ஃபில் ஆகிற வரைக்குமே வந்துட்டு அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்துட்டு பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் பாருங்கள் இது ஒரு பீக்கர் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு எலக்ட்ரோட் வச்சுருக்காங்க அது மேலே வந்துட்டு ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பை வந்துட்டு அது மேலே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ரெண்டையும் வந்துட்டு என்னவா இது பண்ணியிருக்காங்க பேட்ரி கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து அந்த கரண்ட் வந்துட்டு பாஸ் ஆகும் எப்போ வரைக்கும் அந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் வந்துட்டு ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் அந்த கரண்ட் வந்துட்டு பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இஃப் த கேஸ் இஸ் கலெக்டட் இஸ் கலெக்டட் டெஸ்டட் யூஸிங் அ பேர்ன்ஸ் பிளிண்ட் வி கேன் நோட்டிஸ் தட் கேஸ் இன் கேத்தோட் சைட் பேர்ன்ஸ் வித் எ பாப்பிங் சவுண்ட் வென் த எக்ஸ்டீஷ் ஸ்பிளிண்ட் இஸ் ப்ராட் நியர் த மவுத் ஆஃப் த டெஸ்ட் டியூப் ஸோ இப்போ அந்த கேஸ் வந்துட்டு அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் கலெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த டெஸ்ட் டியூப் எப்படி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணோம்னா ஒரு பேர்னிங் ஸ்பிளிண்ட்டை வந்துட்டு நம்ம அந்த டெஸ்ட் டியூப் கிட்டே போகும்போது அந்த டெஸ்ட் டியூபோட மவுத்தில் வந்துட்டு நம்ம அந்த பேர்ன் அதாவது அந்த தீயை வந்துட்டு அதாவது தீ குச்சியை பற்ற வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சவுண்டு வந்துட்டு வரும் அதாவது பாப்பிங் சவுண்டு வந்துட்டு வரும் ஸோ அப்படி பாப்பிங் சவுண்ட் எப்படி எப்போ வரும்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த தீ குச்சி அந்த மேட்ச் பாக்ஸை வந்துட்டு மேட்ச் ஸ்டிக்கை வந்துட்டு அந்த டெஸ்ட் டியூபோட மவுத்து கிட்ட கொண்டு போகும்போது அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் கலெக்ட் ஆகிருக்க கேஸ் வந்துட்டு ரியாக்ட் ஆகிட்டு அங்கே வந்துட்டு ஒரு பாப்பிங் சவுண்டு வரும் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் யூஸ்வலி ஷோன் பை த ஹைட்ரஜன் கேஸ் நார்மலாக இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்துட்டு எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் கேஸ் ஸோ சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஹைட்ரஜன் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னிங்கன்னா அது பக்கத்தில் நீங்கள் வந்து ஸ்டிக் அதாவது அந்த தீப்பொறி அதாவது அந்த ஃபயரை வந்து இது பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு பாப் சவுண்ட் கேட்கும் ஸோ இங்கே வந்து அந்த பாப் சவுண்ட் கேட்குது அண்ட் ஸோ இட் இஸ் கன்ஃபர்ம்டு தட் கேஸ் இன்சைட் த டெஸ்ட் டியூப் இஸ் ஹைட்ரஜன் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன கன்ஃபர்ம் பண்ணுறோம் டெஸ்ட் டியூப்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கேஸ் என்ன ஹைட்ரஜன் கேஸ் அப்படின்னு கன் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் த பேர்னிங் ஸ்பிளிண்ட் placed near the anode side burns more brightly confi- confirming that oxygen gas yes. so and the burning splinter enga kondu porom anode pakkathula kondu pogumbodhu anga vandu romba bright color la vandu burn aagudhu so adhu enna confirm panudha adunga irukka koodiya gas vandu oxygen appdin confirm panudhu this experiment shows that water is made up of hydrogen and oxygen so in the experiment la enna therinjukrom water undu edanaala made a irukku hydrogen nalayo oxygen nalayum made a irukku the ratio of hydrogen and oxygen is 2 is to 1 so water la irukka koodiya hydrogen and oxygen oda ratio enna appadina undu 2 is to 1 adha 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen hence for every 2 volumes of hydrogen collected at the cathode there is one volume of oxygen collected at the anode so two volume of hydrogen enga collect aagudhu cathode la collect aagudhu one volume of oxygen enga collect aagudhuna anode la vandu collect aagudhu ngranga so idha vandu electrolysis of water and adha purinjikkaragaga or experiment demonstration panni kaandirukanga so inda experiment la enna pandranga or beaker eduthukranga and beaker la vandu rendu carbon electrodes vekkranga அந்த கார்பன் எலக்ட்ரோட்ஸுக்கு மேலே ஒரு டெஸ்ட் டியூபை வந்துட்டு இன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த கார்பன் எலக்ட்ரோட் என்ன ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அதோட வால்யூமில் ஒன் தேர்ட் வந்துட்டு அதாவது முக்காவாசி வந்துட்டு அந்த வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு மேலே அந்த டெஸ்ட் டியூபை இன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரோடே வந்து எங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பேட்ரியில் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆகுது கரண்ட் எப்போ வரைக்கும் பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் வந்துட்டு அந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் அந்த கேஸ் வந்துட்டு அது அந்த சாரி அந்த கரண்ட் வந்துட்டு பாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த கேஸ் வந்துட்டு கரெக்ட் ஆகிடும் நம்ம பேர்னிங் ஸ்பிளிண்ட்டை வந்துட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டியூப் கிட்ட போகும்போது அங்கே வந்துட்டு ஒரு பாப்பிங் சவுண்ட் வரும் அது என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா அதில் வந்துட்டு ஹைட்ரஜனோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது கன்ஃபார்ம் பண்ணும் அதே பேர்னிங் ஸ்பிளிண்ட்டை வந்துட்டு நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு டெஸ்ட் டியூப் கிட்ட கொண்டு போகும்போது அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பிளிண்ட் பேர்னிங் ஸ்பிளிண்ட்டை கொண்டு போகும்போது ரொம்ப பிரைட்டாக வந்துட்டு ஒரு பேர்ன் வரும் ஸோ அதை தான் வந்துட்டு என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணுன்னா அங்கே வந்துட்டு ஆக்சிஜன் கேஸோட ப்ரெசன்ஸ் இருக்குதுன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா வாட்டர் வந்துட்டு எதனால் மேடாக இருக்குன்னா டூ டூ காம்பவுண்ட்ஸால் மேடாக இருக்குது அதான் வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஸோ என்ன ரேஷியோவில் இருக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் அதாவது ஹைட்ரஜன் டூ பார்ட்ஸ் இரு
செவன்டீன் எயிட்டி ஒன்ல ஒரு இங்கிலீஷ் சயின்டிஸ்ட் அவர் பேர் தான் என்னன்னா ஹென்ரி கேவன்டிஷ் அப்படிங்கிறது ஸோ அவர் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக வாட்டரை வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாரு ஹி டிஸ்கவர்ட் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வின் ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ் ரியாக்டட் வித் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அவர் என்ன டிஸ்கவர் பண்ணுறாருன்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்ஸ் ஆக்ஸ் வந்து எப்போ ஆக்டிவ் வென் ஆக்டிவ் மெட்டல்ஸ் ரியாக்டட் வித் சல்ஃப் ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்துட்டு ஆக்டிவாக இருக்கும்போது எந்த மெட்டல்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும் அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் ஆகும் The hydrogen gas released was highly inflammable and burned to form a colorless product called water. So, when we release the hydrogen gas, it is highly inflammable and it is burned to form a colorless product and it is produced to form a colorless product. What do we say about water? Water is also produced by reduction of metal oxide by hydrogen, burning of hydrogen in air, and burning of hydrocarbons in air so vandu the water vandu other ways la eppadi produce pannala appadina vandu reduction process adhavadhu metal oxide hydrogen oda metal oxide reduction pandrad mooliyama water vandu produce aagum adhe mari hydrogen vandu burn pandrad mooliyama air la irukkakoodi hydrogen vandu burn pandrad mooliyama avum hydrocarbons burn pandrad mooliyama avum nadakkum respiration of plants animals also releases water so plant and animal respiration vandu water vandu release pannu appdin solranga idha vandu natural preparation appra laboratory la eppadi vandu water vandu prepare pannuvaanga appdina the apparatus used for the preparation of water in the laboratories is shown parunga idha vandu apparatus adhaal water oda preparation vandu laboratory la pandrukku ipdi da vandu apparatus irukum idu eppadi work aaguna in this method pure hydrogen gas is passed through the anhydrous calcium chloride to absorb water vapor if present so in the method enna panuvaanga appadina pure hydrogen gas ah vandu enga pass panuvaanga na anhydrous calcium calcium chloride la vandu pass panuvaanga edhukku na water vapor ah absorb pandrukku dry hydrogen coming out of the opening is burnt with burnt with sufficient supply of water so and the dry hydrogen and the opening valaya varakudiya dry hydrogen vandute eppadi burn aaguma romba nalla burnt aagum eppadi na sufficient supply of air moolima vandu nalla burnt aagum the burnt hydrogen gas form droplets of water so appadi burn aagakudiya hydrogen gas vandute droplets adha water droplets ah form pannu when it comes in contact with the cold flask adha vandu cold flask kuda ad contact ku varumbodhu enna agum appadina vandu and the water droplets ah vandu form pannu distilled water without any dissolved matter is obtained by this method so ipdi vandha and droplets form aagumbodhu namakku enna kadikku distilled water kadikku adhavadhu endha vidhamana endha matter dissolve panna pannama டிஸ்டில் வாட்டர் வந்துட்டு நம்ம லெபார்டரியில் வந்துட்டு இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லெபார்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டில்டு வாட்டர்னு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த டிஸ்டில்டு வாட்டரை வந்துட்டு இப்படி தான் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸ் வந்துட்டு இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்க்கலாம் ஸோ வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு வாட்டரோட காம்போசிஷன் என்ன எலக்ட்ரோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர்னா என்ன எப்படி வந்துட்டு வாட்டரை வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க லெபார்டரியில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க எப்படி ஆர்டிஃபிஷியலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்